সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো আমরা বলতে বলতে আমরা আবারও আমাদের পরবর্তী ক্লাসে চলে আসলাম আমরা এর পূর্ববর্তী ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম পরিমাপ অধ্যায়ের সকল কোশ্চেনগুলো আমরা আলোচনা করে শেষ করেছিলাম পরিমাপ অধ্যায়টি এবং আজকে আমরা হাজির হয়েছি পরিমাপ অধ্যায়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল করতে কারণ আমরা জানি পরিমাপ অধ্যায়ের পরবর্তী শ্রেণী তো আমাদের জন্য রয়েছে এই কারণে এই পরিমাপ অধ্যায় নিয়ে কিছু অতিরিক্ত সৃজনশীল আলোচনা করা দেখো প্রথম যে সৃজনশীলটি আছে সেটি তোমরা একটু খেয়াল করে দিকে প্রশ্ন নম্বর এক কি বলা আছে দেখো যে কোনো একটি ঘরের দৈর্ঘ্য প্রস্থে তিন গুণ প্রথম একটা অপশন দেওয়া আছে দৈর্ঘ্য প্রস্থে তিন গুণ এবং প্রতি বর্গ মিটারে সাত দশমিক পাঁচ টাকা দরে কার্পেট দ্বারা মুহূর্তে মোট খরচ হবে এগারোশো দুই দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা তাহলে আমার উদ্দীপকে কয়টা অপশন আছে দুইটা একটা হচ্ছে যে দৈর্ঘ্য প্রস্থে তিন গুণ এবং সাত দশমিক পাঁচ টাকা দরে যদি আমি কার্পেট দ্বারা পুরো ঘর ঢাকতে চাই তাহলে আমার খরচ হবে এগারোশো দুই দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা প্রথম ক নম্বর প্রশ্নই আছে যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ফল ও সামন্ত্রিকের ক্ষেত্রে ফল নির্ণয় সূত্র ত্রিভুজ ও সামন্ত্রিকের ক্ষেত্রে ফল তাহলে দেখো আমি প্রথমে লিখি প্রশ্ন এক প্রশ্ন এক ক ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ফল ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ফল ক্ষেত্রফল ইগুল টু কত হবে দেখো আমরা সবাই জানি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হচ্ছে হাফ গুণ ভূমি গুণ উচ্চতা তাহলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কি হচ্ছে হাফ গুণ ভূমি গুণ উচ্চতা এটা হচ্ছে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আর কি আছে সামন্ত্রিকের ক্ষেত্রফল সামন্ত্রিকের ক্ষেত্রফল এনে শত্রু কি হবে সামন্ত্রিকের ক্ষেত্রফল তাহলে সামন্ত্রিকের ক্ষেত্রফল এর সূত্র হচ্ছে কত বলো ভূমি গুণ উচ্চতা তাহলে সামন্ত্রিকের ক্ষেত্রফল হচ্ছে কত ভূমি গুণ উচ্চতা তাহলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হচ্ছে হাফ ইন্টু ভূমি গুণ উচ্চতা এবং সামন্ত্রিকের ক্ষেত্রফল হচ্ছে ভূমি গুণ উচ্চতা এবার যদি আমি চিন্তা করি যে খ নম্বর প্রশ্নটা কি বলছে ঘরটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তাহলে এই যে ঘরের ক্ষেত্রফল তাহলে কিভাবে নির্ণয় করা যায় একটু চিন্তা করো তো ওই যে দেওয়া আছে যে প্রতি বর্গ মিটারে খরচ হবে কত সাত দশমিক পাঁচ টাকা তাহলে এগারোশো দুই দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা কত বর্গ মিটারে খরচ হবে তাহলে এভাবে এখান থেকে কিন্তু আমরা আমাদের ক্ষেত্রফলটা বের করে নিয়ে আসতে পারি দেখো তাহলে যে কী লিখতে পারি খ সাত দশমিক পাঁচ শূন্য সাত দশমিক পাঁচ তাই তো সাত দশমিক পাঁচ টাকা খরচ হয় এক বর্গ মিটারে বমি মানে বর্গ মিটার সংক্ষিপ্ত রূপ অতএব কি এক টাকা খরচ হয় তাহলে কত হবে এক বাই কত সাত দশমিক পাঁচ বর্গ মিটারে অতএব কত আছে এগারোশো এগারোশো দুই দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা খরচ হয় এক গুণ কত হবে এগারোশো দুই দশমিক পাঁচ শূন্য সাত দশমিক পাঁচ টাকা তাহলে দেখো এটা যদি সাত দশমিক পাঁচ দ্বারা এগারোশো এগারোশো দুই দশমিক পাঁচ শূন্যকে ভাগ করি তাহলে কত আসে আসে একশো সাতচল্লিশ বমি অতএব উত্তর কি হবে বলো উত্তর ঘরের কত হবে ঘরের ক্ষেত্রফল ঘরের ক্ষেত্রফল ইকুয়াল একশো ঘরের ক্ষেত্রফল একশো সাতচল্লিশ বর্গ মিটার এবার দেখো গ নম্বরে কি বলছে গ নম্বর গ নম্বরে যদি দেখি কি বলছে ঘরটির পরিসীমা কত তাহলে পরিসীমা মানে কি পরিসীমা বের করতে হলে আগে বের করতে হবে দৈর্ঘ্য প্রস্থ ক্ষেত্রফল জানি এবং আরও একটা অপশন জানি যেটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য প্রস্থে তিন গুণ তাহলে লেখি দড়ি প্রস্থ দড়ি প্রস্থ ইকুয়াল ক মিটার অতএব দৈর্ঘ্য ইকুয়াল তাহলে কত হবে দৈর্ঘ্য ইকুয়াল তিন ক মিটার যেহেতু তিন গুণ তাই না এবার দেখো খতে পাই খ হতে পাই ঘরের ক্ষেত্রফল ইকুয়াল কত আছে একশো সাতচল্লিশ বর্গ মিটার তাহলে ঘতে পাইছি ঘরের ক্ষেত্রফল কত একশো সাতচল্লিশ বর্গ মিটার তাহলে প্রশ্ন মতে কী লেখা যাবে বলো প্রশ্ন মতে 
गुण तीन क इक्ल एक देखो बा तीन क स्कोर इक्ल कत हो एक सतचल्लिस बा क इक्ल एक सतचल्लिस भाग तीन एक सौ सतचल्लिस के तीन द्वारा भाग कर ले कह देखो तीन चेरे बारो चार आते थे दुई सता तीन नौ सता ऊनपचास सरि ये क स्कोर क इक्ल रूट ऊनपचास तर मैं कत तैना तो हमें पाइल कत प्रस्थ सत मीटर अतए कि लिखते परि अत प्रस्थ इक्ल सत मीटार अतए दुर्घ कत दुर्घ इक्ल सत गुण तीन मीटार इक्ल टू कह एक मीटार तेल कत हल एक मीटार तो हमें क्यों बेर करते बोलते परिसीमा तो परिसीमा निर्णय सूत्र की परिसीमा निर्णय सूत्र हमें जी टू इंटू दौर्घ्य जो प्रस्थ तो लिखब ये लिखल अतए परिसीमा इक्ल टू इंटू दौर्घ्य जो प्रस्थ तू दौर्घ्य कत आश जो सत मीटार परिसीमा रेखक क्योंकि मीटार है तो एक आठाश आठाश देखो ना छप्पन्न मीटार ये कि तेल परिसीमा कत पेलम छाप्पन्न मीटार तो ये हमारे एक नम्बर सृजनशील आरोप देखो ये एक नम्बर सृजनशील एखे कि बेर कर प्रथम हे त्रिभुज क्षेत्रफल और सामान्तरिकर क्षेत्रफल बेर कर जे हमारे मेजर घर जो क्षेत्रफल छो से क्षेत्रफल बेर कर एक सौ सतचल्लिस से खान क्यों कर लम परिसीमा बेर करब परिसीमा बेर कर आगे अवश्य हमें कि बेर करते हुए दौर्घ्य ए प्रस्थ देखो एक नम्बर सृजनशील आसले अनेक सहज एक सृजनशील छो ए देखो हमें दुई नम्बर सृजनशील देखो आगे एक बोर्डा के परिष्कार कर दैर्घ्य बत्रीस मीटार ए प्रस्थ चौबीस मीटार दैर्घ्य कत बत्रीस मीटार ए प्रस्थ चौबीस मीटार ए भरे दुई मीटार चौरा एक रास्ता आरोप दुई मीटार चौरा एक रास्ता आरोप चिंता करो एक इमेजिन करो जो एक दौर्घ्य प्रस्थ जुक्त बागान आयतकार बागान जर भर दिखे दुई मीटर प्रस्थ दुई मीटर चौर एक रास्ता आगान क्षेत्रफल कत बागानटर क्षेत्रफल तो क नम्बर की आ देखी बागान क्षेत्रफल दौर्घ्य दौर्घ्य कल बत्रीस मीटार और प्रस्थ कत दे प्रस्थ आ चौबीस मीटार प्रस्थ इक्ल चौबीस मीटार क्षेत्रफल आयतकार बागान क्षेत्रफल देखी जान आयतकार बागान बागान क्षेत्रफल इक्ल टू दुर्घ गुण की क्षेत्रफल सबा जान आयत क्षेत्र दुर्घ गुण प्रस्थ तेल दुर्घ कत आ बत्रीस गुण बत्रीस गुण चौबीस देखो तेल क्षेत्रफल कत दादा बत्रीस गुण चौबीस तेल बत्रीस और चौबीस गुण कर ले कथा बोलो बत्रीस गुण चौबीस कर ले कथा चार दुकान आठ आता थे कत एक चार दुकान आठ आता किसान थे ना तीन चेरे बारो जिरो दिल दुकान चार तीन दुकान छय आठ छय सत कत आठ सातश आठषट्टी वर्ग मीटार उत्तर तेल जमिर क्षेत्रफल कत सातश आठषट्टी वर्ग मीटार एवं बोलते रास्तार क्षेत्रफल कत चल देखो मेटा मुझे दी तुम चिंता करो हमें ये एक बागान आकल जर दुर्घ हे कत बत्रीस और प्रस्थ हे कत चौबीस एन देखो दुई मीटार जो रास्ता थे चारिदि के चारिदि के कत मीटार रास्ता आ दुई मीटार एर भर रास्ता तो ये दुई एट दुई एट दुई एट दुई एट कत दुई तैना तो दुई दुई मीटर को चारिदी के रास्ता आल कर 
তাহলে এই যে দুই দুই মিটার যদি বাদ দিই তাহলে থাকে কত রাস্তাপথে দুর্গ রাস্তাপথে দুর্গ হচ্ছে তোমার দুর্গ থাকবে বত্রিশ থেকে এদিকে দুই কমবে এদিকে দুই কমবে থাকে কত আঠাশ আর রাস্তাপথে প্রস্ত দুই দুই কমলে হচ্ছে বিশ এখানে থাকে হচ্ছে বিশ রাস্তা বাদে বোঝা গেছে তাহলে আমি কী লিখবো খ নম্বরে রাস্তা বাদে দুর্গ দুর্গ হইকল কত হবে তাহলে বত্রিশ বিয়োগ দুই যোগ দুই মিটার তাহলে থাকে কত আটাশ মিটার তাহলে কী লিখবো খ রাস্তা বাদে তাই না রাস্তা বাদে প্রস্ত ইকুয়াল চব্বিশ মাইনাস দুই যোগ দুই তাহলে নামে বিশ মিটার তাহলে রাস্তাবাদে দুর্গ কত আঠাশ মিটার রাস্তাবাদে প্রস্ত বিশ মিটার অতএব রাস্তাবাদে ক্ষেত্রফল রাস্তাবাদে ক্ষেত্রফল তাহলে রাস্তাবাদে ক্ষেত্রফল কত হবে আঠাশ গুণ বিশ বর্গ মিটার তাহলে আঠাশ আর বিশ গুণ করলে কত হবে পাঁচশো ষাট বর্গ মিটার তাহলে দেখো আমরা কত রাস্তার ক্ষেত্রফল রাস্তার সহজে ক্ষেত্রফল সেটা কত পেয়েছিলাম সাতশো আটষট্টি বর্গ মিটার তাহলে এটা একটু লেখে নিই আমি চিত্রটা মুছে দিই দেখো তাহলে আমরা কি লিখতে পারি যে ক হতে পাই ক হতে পাই রাস্তা সহ রাস্তা সহ ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল রাস্তা সহ ক্ষেত্রফল কত ছিল সাতশো আটষট্টি বর্গ মিটার এটা হচ্ছে রাস্তার সহ ক্ষেত্রফল তাই না তাহলে কি অতএব রাস্তার ক্ষেত্রফল কত হবে অতএব রাস্তার ক্ষেত্রফল তাহলে রাস্তার ক্ষেত্রফল কত হবে রাস্তার সহ ক্ষেত্রফল থেকে রাস্তা বাদে ক্ষেত্রফল এইটা বিয়োগ দিয়ে দেবো তাহলে কি থাকবে রাস্তার ক্ষেত্রফল থাকবে তাহলে দেখো সাতশো আটষট্টি মাইনাস পাঁচশো ষাট তাহলে কত হবে আট শূন্য পাঁচ ছয় সাত দুশো আট বর্গ মিটার উত্তর তাহলে কত হইল দুশো আট বর্গ মিটার তাহলে বোঝা গেছে একেবারে সহজ কিন্তু জিনিসটা ছিল যে রাস্তা সহ একটা রাস্তা বাদে একটা এই দুটো থেকে যখন আমি বিয়োগ করে দেব তখন পাবো রাস্তার ক্ষেত্রফল এর পরবর্তী যে অপশনটা আছে সেটা দেখো যদি বাগানটির ক্ষেত্রফল দেখো তোমরাও যদি বাগানটির ক্ষেত্রফলের সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট আয়তক্ষেত্রের দুর্গ প্রস্থে তিন গুণ হয় এই যে রাস বাগানটির যে ক্ষেত্রফল এই সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট কোনো একটা জমির দুর্ঘ প্রস্থে যদি তিন গুণ হয় তবে সমান পরিসীমিত বিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত একটু পেঁচাই ফেলছে অঙ্কট অনেক দেখো যদি এই বাগানের যে ক্ষেত্রফল আছে সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটি আয়তক্ষেত্রের দুর্গ প্রস্থের যদি তিন গুণ হয় তবে আয়তক্ষেত্রের সমান পরিসীমা বিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রে হল কত অনেক বড় একটা অঙ্ক আমি একটু মুছে ফেলি দেখো দেখো বলছে কি যে এই যে ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল একই থাকবে তবে আয়তক্ষেত্রে কি হয়ে যাবে দুর্গ প্রস্থের তিন গুণ হয়ে যাবে তাহলে তার পরিসীমা যে পরিসীমা হবে সেই পরিসীমাটা কার সমান হবে বর্গক্ষেত্রের পরিসীমার সমান এবং তাহলে সেই বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল তাহলে আমি আগে লেখে নিই ধরি এটা গ নম্বর ধরি প্রস্থ ইকুয়াল ক মিটার অর্থাৎ দৈর্ঘ্য কত হবে দৈর্ঘ্য ইকুয়াল টু তিন ক মিটার প্রস্থ ক মিটার হলে দৈর্ঘ্য কত হবে তিন ক মিটার তাহলে অতএব ক্ষেত্রফল ক তাহলে খ হতে পারে এটা তো ক ক হতে দেখো আমরা ক হতে ক্ষেত্রফল বের করছিলাম ক হতে পাই ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু সাতশো আটষট্টি বর্গ মিটার ক হতে পাইছি যে ক্ষেত্রফল সাতশো আটষট্টি বর্গ মিটার তাহলে দেখো দুর্গ আছে প্রস্ত আছে তাহলে কি করা যাবে প্রশ্ন মতে দুর্গগুণ প্রস্ত ইকুয়াল ক্ষেত্রফল তাহলে প্রশ্ন মতে দিলে কি আসবে প্রশ্ন মতে ক গুণ তিন ক দুর্গগুণ প্রস্ত ইকুয়াল টু কত ক্ষেত্রফল সাতশো আটষট্টি বা এটা কত লেখা যাবে তিন ক স্কোয়ার ইকুয়াল টু সাতশো আটষট্টি বা ক স্কোয়ার ইকুয়াল টু তাহলে কত হবে সাতশো আটষট্টি ভাগ তিন তাহলে কত আসবে বলতো ভাগ করলে তাহলে তিন দুগুণ ছয় আতে থেকে এক ষোলো তিন পাঁচা পনেরো আতে থেকে এক আঠারো তিন ছয় আঠারো ছাপ্পান্ন 
তাহলে বা ক আই ইকুয়াল টু কত হবে 256 রুট এই পাশে স্কয়ার থাকলে এই রুট হবে তাহলে এটা হচ্ছে 16 16 রুট করলে হচ্ছে কত 256 তাহলে প্রস্থ কত পেলাম তাই প্রস্থ প্রস্থ ইকুয়াল টু 16 মিটার তাহলে দৈর্ঘ্য কত হবে বলো দৈর্ঘ্য ইকুয়াল টু 3 গুণ 16 মিটার তাহলে কত হবে 3 শলং 48 মিটার তাহলে আমি প্রস্থ পেলাম দৈর্ঘ্য পেলাম তাই না তাহলে পরিসীমা এখান থেকে করি তাহলে पुरिशिमा, पुरिशिमा इक्वल टू टू इनटू को थोबे आठ चौलीस जोक सोलो मीटर तो लिखो था ये टा एक बार शामने लिखे दी सोलो आर आठ चौलीस जोक करो आगे ये टा दूसर जोक करो तो लिखो होते जलो आठ अन्नो मुझे शायद चौसुट्टी चौसुट्टी दुगनी को थोड़े से एक्शन आठ आश तो लिखो पुरिशिमा को थोड़े से এটা বর্গক্ষেত্রের পরিসীমার সমান তাহলে বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা কত 4 ক এক ভাগ যদি ক হয় তাহলে এটাকে ধরে নিই ধরি বর্গের এক বাহু ইকুয়াল টু ক মিটার তাহলে প্রশ্ন মতে কি হবে বলো প্রশ্ন মতে 4 ক ইকুয়াল 128 বা ক ইকুয়াল টু 128 ভাগ चार तले भाग को ले को थोबे बहुत त्रिश तले को को थोबे इलाम बहुत त्रिश मतलब एक बहु बहुत त्रिश तले कितने फल अतः बोर्गो कितने बोर्गो कितने कितने फल इक्वल टू क्वाइस्कर बोर्गो मीटर तले को थोबे बहुत त्रिश शेर स्कर बोर्गो मीटर तले बहुत त्रिश शेर को ले को थोबे बोलो मुद्दे शेर स्कोर कुल होते हैं 1024 ताले को तो होते हैं 1024 बोर्गोमीटर ताले देखो ताले अमरा जेक बोर्गो के तरह क्षेत्रफल टा बेर कुत्ते बोल सिलो शेटर क्षेत्रफल को तो होते हैं 1024 बोर्गोमीटर देखो उनको ना जुदी क्रो बोलो तो वो शोहज़ हैं जो ऑप्शन फास्ट ऑप्शन टा निश्चिलम की दोगु এই যে আয়তক্ষেত্র সেটা দৈর্ঘ্য প্রস্থটা বের করে নিলাম তারপর পরিসীমা বের করলাম এটা কার পরিসীমার সমান ছিল বর্গের পরিসীমা তাহলে বর্গের পরিসীমা ক 4 ক বর্গের পরিসীমা তাহলে 4 ক কত হবে 128 সেখান থেকে বর্গের এক বাহু বের করলাম কত বের হলো 32 তারপর সেখান থেকে কি করলাম বর্গের ক্ষেত্রফল মানে কত ক স্কয়ার এবার আমরা চলে আসতেছি আমাদের পরবর্তী যে অঙ্ক সেটা হচ্ছে 3 নম্বর সৃজনশীল দেখো 3 নম্বর সৃজনশীলে কি বলা আছে আগে মুছে এটা দেখো 3 নম্বর সৃজনশীলে কি আছে যে একটি কমিউনিটি সেন্টার একটা কমিউনিটি সেন্টারের হল ঘরের आठ टी दर्जा एवं छोटी टी जालना है, आठ टी दर्जा से एवं छोटी टी जालना है। पूर्ति टी दर्जा चार दशमिक पांच मीटर लंबा एवं दो दशमिक साढ़े मीटर चौड़ा। लंबा को तो टू लंबा टाइप से दोर्गो चार दशमिक पांच प्रस्तोष दो दशमिक साढ़े मीटर। तो ले इबर बोल से पूर्ति टी जालना दर्जार दुर्गो माने लंबा को तो टुक सिलो हमने दुर्गो ही लग बोल लंबा सिलो तो हमारे चार दशमिक पास मीटर चार दशमिक पास मीटर दर्जार पोस्टो पोस्टो सिलो को तो देखो दो दशमिक सौ मीटर दो दशमिक सौ मीटर अतः दर्जार दर्जार क्षेत्रफल क्षेत्रफल थाले को थावे बोलो क्षेत्रफल चार दशमिक पांच कोण दो दशमिक सौ बोर्गोमीटर तो चार दशमिक पांच से बंग दो दशमिक सौ कोण को लाशों ले को थावे देखो और एकल दशमिक दो ही पांच बोर्गोमीटर तो ले तुम लेटा खाता कुर्ते वर्बा एकल दशमिक दो ही पांच बोर्गोमीटर तो हले देखो दर्जा दोर को चार दशमिक पांच प्रस्थ 
এগারো দশমিক দুই পাঁচ বর্গ মিটার এরপরটা কি বলছে দেখো যে জানলাগুলোর মোট ক্ষেত্রফল তাহলে কয়টি জানলা আছে ষোলোটি জানলা আছে দুর্গ আছে চার দশমিক পাঁচ দুর্গ আছে চার মিটার এবং প্রস্ত আছে দুই দশমিক পাঁচ মিটার তাহলে আমি খ নম্বর লিখি দেখো এটাও খুব সহজ যে জানালার জানালার দুর্ঘ ইগোল টু চার মিটার জানালার প্রস্ত ইগোল টু দুই দশমিক দেখো দুই দশমিক পাঁচ মিটার তাই না জানালার দুর্ঘ চার মিটার জানালার প্রস্ত দুই দশমিক পাঁচ মিটার অতএব জানালার ক্ষেত্র বলে এগুলো তাহলে কত হবে চার গুণ দুই দশমিক পাঁচ বর্গমিটার তাহলে কত হবে চার দুগুণে আট আট দুই দশ বর্গমিটার তাহলে জানালার ক্ষেত্রফল কত হচ্ছে প্রতিটি জানালার ক্ষেত্রফল দশ বর্গমিটার অতএব কি কয়টি জানালা ছিল বলো তো আমার আমার জানালা ছিল ষোলোটি অতএব কি অতএব ষোলোটি জানালার ক্ষেত্রফল গোল টু তাহলে ষোলো গুণ দশ বর্গমিটার তাহলে কত হবে একশো ষাট বর্গমিটার তাহলে ষোলোটি জানালার ক্ষেত্রফল কত হচ্ছে একশো ষাট বর্গ মিটার তাহলে আমরা এটা সহজেই বুঝতে পারছি এবার আমাদের বাকি রয়েছে গ নম্বর কোয়েশ্চেন দেখো বলছে কি হলঘরের দরজা জানলা তৈরি করতে পাঁচ মিটার দৈর্ঘ্য এবং ষাট মিটার প্রস্তুত বিশেষ কতগুলো তক্তা লাগবে তাহলে আমরা হলঘরের যে জানালা এবং দরজা তৈরি করব তাহলে এই যে তৈরি করতে আমার যে তক্তা লাগবে কতটি তক্তা লাগবে তাই না তাহলে এটা একটু আমরা এখানে করি দেখো গ নম্বর যে আমি আগে তক্তার ক্ষেত্রফলটা বের করে নেব তক্তার ক্ষেত্রফল বের করে নিই দেখো যে তক্তা কি বলছে যে তক্তার দৈর্ঘ্য তাহলে তক্তার দৈর্ঘ্য ত তক্তার দৈর্ঘ্য ইকোয়াল কত আছে দেখো তক্তার দৈর্ঘ্য আছে পাঁচ মিটার তক্তার দৈর্ঘ্য আছে পাঁচ মিটার তক্তার প্রস্থ প্রস্থ আছে শূন্য দশমিক ছয় মিটার তার দৈর্ঘ্য পাঁচ মিটার এবং প্রস্থ শূন্য দশমিক শূন্য দশমিক ছয় মিটার বা শূন্য দশমিক ছয় শূন্য যেটা আছে আমি সেটাই লিখি শূন্য দশমিক ছয় শূন্য মিটার অর্থাৎ কী বলবো তক্তার ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল তাহলে কত হবে পাঁচ গুণ শূন্য দশমিক ছয় শূন্য মিটার ইকুয়াল টু পাঁচ কত তিরিশ হচ্ছে কত তিন মিটার তাহলে একটা তক্তা কত তিন মিটার তাহলে দেখো ক হতে দেখো ক হতে পাইছিলাম একটি দরজার ক্ষেত্রফল কত এক এগারো দশমিক দুই পাঁচ বর্গ মিটার তাহলে আমার দরজা কয়টা ছিল দরজা ছিল আটটি তাহলে আটটা দরজার দৈর্ঘ্য কত এটা আমাকে তো বের করতে হবে তাহলে দেখো এখানে লেখি ক হতে একটি এটা হচ্ছে দরজা দর একটি দরজার দৈর্ঘ্য একটি দরজার সরি দৈর্ঘ্য না এটা আছে ক্ষেত্রফল 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 কত পেয়েছিলাম এগারো দশমিক দুই পাঁচ বর্গ মিটার ইকুয়াল টু এগারো দশমিক দুই পাঁচ বর্গ মিটার তাই না অর্থাৎ কয়টি দরজা আমার মোট দরজা হচ্ছে আটটি অর্থাৎ আটটি দরজার ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু এগারো দশমিক দুই পাঁচ গুণ আট বর্গ মিটার তাহলে এগারো দশমিক দুই পাঁচ আট এগারো অষ্টআশি এবং দুই দশমিক পাঁচ শূন্যকে আট দ্বারা গুণ করলে হয় দুই তাই না নব্বই নব্বই বর্গ মিটার তাহলে দেখো তাহলে এটা কি আমি আলাদা আলাদাও বের করতে পারি যেহেতু বলছে যে প্রস্ত কত মোট কতগুলো তক্তা লাগবে তাহলে আমি একসাথেই করি এবং খ হতে পাই খ হতে পাই খ হতে জানালার মোট দৈর্ঘ্য জানালার মোট দৈর্ঘ্য ইকোয়াল জানালার মোট দৈর্ঘ্য হচ্ছে কত একশো ষাট বর্গ মিটার তাহলে দেখো আমি দরজা পাইলাম জানলা পাইলাম তাহলে অর্থাৎ দরজা দর যা ও জানালার জানালার মোট দৈর্ঘ্য 
তাহলে কত হবে একশো ষাট একশো ষাট যোগ নব্বই বর্গ মিটার তাহলে কত হবে দুইশো পঞ্চাশ বর্গ মিটার তাহলে মোট কত হলো দুইশো পঞ্চাশ বর্গ মিটার এটাই তো এবার দেখো তাহলে কি বলছে অতএব তত্ত্বা লাগবে কতগুলো তাহলে মোট ক্ষেত্রফল ভাই কি তত্ত্বার ক্ষেত্রফল অতএব তক্তা দরকার দরকার তক্তা দরকার এগুলো তাহলে কত হবে দুইশো পঞ্চাশ বাই তিন টি তাহলে দুশো পঞ্চাশকে তিন দ্বারা ভাগ করলে হবে তিন আড়া চব্বিশ অথবা এক তিন তিন নয় তিরাশি দশমিক তিন তিন টি তাহলে দেখো তিরাশি দশমিক যেহেতু তিন তিন টি হচ্ছে এটাকে আমরা তিরাশি যেহেতু একটু বেশি লাগতে সে অবশ্যই এটাকে আমরা কি লিখতে পারি চুরাশি লিখতে পারি প্রায় প্রায় দেয়া এটাকে আমরা প্রায় এটা হচ্ছে প্রায় চিহ্ন চুরাশিটি চুরাশিটি তক্তা উত্তর তাহলে কত লিখবো আমরা চুরাশিটি তক্তা তাহলে আবার দেখো তো প্রথম আমরা দৈর্ঘ্য পুস্তক বের করে নিলাম এবার কি বলছে যে জানলা এবং দরজা তৈরি করতে আমার মোট কয়টি তক্তা লাগবে সেক্ষেত্রে আমরা তক্তার ক্ষেত্রফল বের করছি এবং মোট জানলা এবং জানলা এবং মোট দরজার ক্ষেত্রফলটা বের করে নিলাম এরপর যেটা করলাম যে মোট ক্ষেত্রফল থেকে তক্তার ক্ষেত্রফল ভাগ করে দিলাম আমি পেয়ে গেলাম আমার মোট কতটি তক্তা লাগবে আমরা এই যে সৃজনশীলগুলো করলাম এর পরবর্তী আরও কিছু সৃজনশীল করবো আমাদের পরবর্তী ক্লাসে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং অবশ্যই অবশ্যই অঙ্কগুলো বাসায় প্র্যাকটিস করো